மாவட்டங்களில் பேசும் பொழுது ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் அமர்ந்திருப்பார்கள் ஒரு புத்தகம் குறித்து இல்லை என்றால் ஒரு கருத்து குறித்த விவாதமாக அந்த பேச்சு இருக்கும் முதன் முதலாக கரூர் மாவட்டத்தின் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் தான் நான் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குழுமி இருக்க ஒரு உரையை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு அந்த அப்பொழுது நூலகராக இருந்த சிவகுமார் மற்றும் சங்கர் என்கிற இன்னொரு நண்பர் அவங்கெல்லாம் அதை பண்ணாங்க எனக்கு இன்றைக்கும் அதை மறக்கவே முடியாது அந்த நிகழ்வு இரண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் பேசி அதுக்கப்புறமும் மக்களோடு உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த புத்தக கண்காட்சி குறித்த முதல் தகவலை உங்கள் அதிகாரிகள் சொன்னதுக்கப்புறம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அந்த கடிதம் இன்றைக்கும் என்னுடைய மருத்துவமனை மேஜை அறையில் இந்த நூலன் நூலி அதனுடைய மஸ்காட்டோட அந்த அட்டை வந்து விழா அட்டை வந்து நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ரொம்ப நேரம் அதை பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் நான் எவ்வளோ அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அதை பார்த்து கொண்டு அந்த விழாவினுடைய அழைப்புதல் அந்த அழைப்புதலில் அழகாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய கடிதம் எனக்கு தெரிந்து முதன் முதலில் ஒரு முதலாவதாக நடக்கக்கூடிய ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் இவ்வளவு ஈடுபாடோடு ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு கடிதம் எழுதி வரவேற்று இங்கே அந்த விழாவினுடைய அமைப்பை பார்க்கும் பொழுது நாளடியார் பாடல் ஞாபகம் வருது காளாளன் கோளாளன் வேளாளன் இவன் பேச்சை கேட்டு நட அப்படிம்பாங்க இங்கே இந்த மூவருமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு புரிகிறது அப்புறம் நான் வரும்போது நான் எனக்கு ரொம்ப அந்த மஸ்காட் அழகாக இருக்குது சார் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்களே அந்த நூலன் நூலிங்கிறத சொல்லும்போது சார் எங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரே வரைஞ்சது சார் அது அப்படின்னா இதுதான் அந்த ஈடுபாட்டிற்கான இது ஒரு பெருமைக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஒவ்வொரு நபரும் அது ஒரு விவசாயியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆசிரியனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வருவாய் அலுவலராக இருந்தாலும் தான் பணியாற்றக்கூடிய விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒரு அதில் ஒருங்கிணைந்து அதில் ஈடுபட்டு அதை வெளிக்குணர முழு முயற்சியாக எடுக்கும் பொழுதுதான் அது ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சியை நோக்கி நகரும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த மாவட்ட புத்தக கண்காட்சிகளினுடைய வரலாற்றில் கரூர் ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக பிரமிக்கும் என்பது இந்த முதல் கண்காட்சியினுடைய கட்டமைப்பிலேயே தெரிகிறது ரொம்ப ரொம்ப மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அத்தனை தலைவர்களுக்கும் அத்தனை அலுவலர்களுக்கும் ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு தீபாவளி பொங்கல் அப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் அது மாதிரி ஒரு இஸ்லாமிய ஈகை திருவிழா எல்லாம் தாண்டி புத்தக திருவிழா ஒரு மாபெரும் புரட்சியை இந்த இடத்தில் அது எங்கெங்கெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது அதை நாம் வந்து நம்ம அத்தனை பேரும் ஜாதி மத எந்தவித பிணக்குகளை இல்லாமல் ஒரு கொண்டாடும் திருவிழா தான் அங்கே ஏகப்பட்ட குலதெய்வங்கள் புத்தகங்களாக உள்ளே பொருந்தி இருக்கு நாம் அவற்றையெல்லாம் கொண்டாடுவதற்காக நடத்தக்கூடிய விழா எனக்கு முன்னால் பேசிய தலைமை உரை பேசுவதற்கு முன்னால் முன்னிலை அவரை பேசியவங்க சொன்ன மாதிரி யார் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் சிந்தனையாளராகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே தான் சொல்வார்கள் நூலிற்கு முன்னால் எவன் தலை குடிக்கிறானோ அவன் வாழ்வில் தலை நிமிர்ந்து நிற்பான் நம்ம அந்த தலை குடிந்து வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகங்கள் தான் நாங்கள்லாம் பேசுகிறோம் நிறைய எழுதுகிறோம் நிறைய உரையாடுகிறோம் என்றால் அதற்கான அடிப்படை வித்து இந்த புத்தகங்கள் தான் இதை படிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை பள்ளி காலத்தில் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் என்னுடைய கல்லூரி ஆசிரியர் என்னுடைய தாய் எங்கள் குடும்பம் புத்தகத்தை ஒரு நேசிக்க கற்றுக் கொடுத்ததனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கும் மருத்துவம் தவிர பிற புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த பிற புத்தகங்கள் மூலமாக மருத்துவத்தையும் சக மனிதர்களையும் சமூகத்தையும் பார்க்கக்கூடிய பார்வையை கிடை கொடுத்ததெல்லாம் அந்த புத்தகங்களும் அந்த ஆசிரியர்களும் தான் அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கும் தமிழுக்கும் நன்றி கூறி நான் என்னுடைய உரையை சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்ன தலைப்பில் பேசலாம் என்று யோசித்த பொழுது நான் சொன்ன விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மருத்துவனாய் சித்த மருத்துவனாய் ஒரு தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு பெரிய நீண்ட ஒரு பாரம்பரியத்தின் எச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாய் என்ன சொல்லலாம் என்று யோசித்த போது எனக்கு மனசில் உடனே பட்ட ஒரு தலைப்பு நலம் இனி நம் முதல் தேடல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் நலம் எப்பொழுதும் தேடல் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இனிமேல் அது முதல் தேடலாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்குள் நாம் வந்திருக்கிறோம் உண்மையில் சொல்ல போனால் கட்டாயத்தில் இட்ஸ் நாட் வந்து ஒரு சாய்ஸ் இல்லை இனிமேல் அது ஒரு மேண்டேட் நலம் வந்து ஒரு நல்லா இருந்தால் பார்த்துக்கலாம்லாம் இனிமேல் இருக்க முடியாது 
இனிமேல் ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒரு ஒரு சிறு வயது முதலே நம்முடைய மிக மிக முக்கியமான அத்தியாவசிய தேடலாக நாம் தேட வேண்டிய ஒரு விஷயம் நலம் என்பதை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் நமக்கு மிக அழகாக கற்றுக் கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறது இந்த கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் கிடைத்த மருத்துவ புள்ளி விவரங்கள் மட்டும் மிகப்பெரிய விஷயத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறது பல்வேறு விஷயங்களை திறந்து வைத்திருக்கு அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நலம் என்பதை குறித்த ஒரு டிஃபைன் டிஃபைன் ஹெல்த் அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நலம்னா என்ன ஹெல்த்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு முன்னாடி நலம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் என்னுடைய இதயம் நலா நலமாக சீராக துடிக்க வேண்டும் என்னுடைய நுரையீரல் மிக சீராக சுவாசிக்க வேண்டும் என் கல்லீரல் மிக சிறப்பாக அணுக்களை வந்து கொடுக்கணும் என்னுடைய சிறுநீரகம் கழிவுகளை மிக சரியாக செய்தால் இப்படி எல்லாம் இருந்தால் நான் நலமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு டெஃபனிஷன் இருந்தது நவீன மருத்துவ உலகம் அப்படித்தான் ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சிக்மன் ஃப்ராய்ட் போன்றவர்களுடைய தத்துவங்கள் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவங்க மெதுவாக இல்லை இல்லை ஆலம் ஆட்டா அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நம்ம வார் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா உக்ரைன் ரஷ்ய பகுதிகளில் அதுக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆலம் ஆட்டான்னு பழைய ஒருங்கிணைந்த ரஷ்யாவில் இருந்த ஒரு இடம் அந்த ஆலம் ஆட்டால தான் முதல் முதல்ல சொன்னால் இல்லைடா நலம்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருந்தால் பத்தாது மென்டலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் உன்னுடைய மனம் மிகச்சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நலமாக இருந்தான்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்னு நைன்டீன் செவன்டியில் தான் ஆலம் ஆட்டா ரெசல்யூஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லிச்சு உடல் நலம் என்பது உட ஒரு முழு நலம் என்பது உடல் நலமும் உள்ள நலமும் சேர்ந்த ஒரு விஷயம்தான்ட்டு ஆனால் இதை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருமந்திரம் போன்ற நூட்கள் வந்து மிகச்சரியாக சொல்லிட்டாங்க ஒரு நோய் அப்படின்னா என்ன மருந்துனா என்னங்கிற சிந்தனை வளம் நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த விவாதங்கள் இருந்திருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இப்படி சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட நான்காம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இருக்குமோ என அறிவியலாளர்கள் அதுவும் தொல்பொருளாளர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் உருவான திருமந்திரத்தில் என்ன சொன்னாங்க மறுப்பது உடல் நோய் மருந்தனால் ஆகும் மறுப்பது உளநோய் மருந்தனச்சாலும் மறுப்பது இனி நோய் வாராதிருப்ப மறுப்பது சாவை மருந்தனலாமே எவ்வளோ ஒரு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் உடல் நோய் மறுப்பது உடல் நோய் அதான் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் மறுப்பது உளநோய் மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் உளநோய் இருந்துடக்கூடாது அதுதான்டா மருந்துன்னு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இவங்க சொன்ன விஷயத்த கிட்டத்தட்ட நாலாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே நம் தமிழ் சமூகம் சொல்லியிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் மென்டலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்போ எந்த நோயும் வராது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருந்த ஆளுங்க மென்டலி வெரி ஃபிட்டாக இருந்த ஆளுங்களையும் தூக்கிட்டு போயிடுச்ச கோவிடு ஃபிசிக்கலியும் ஃபிட் மென்டலியும் ஃபிட் வேறு என்னையா பண்ண முடியும் அப்போ தான் ஒரு புது டெஃபினேஷன் வருது ஒன் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது என்ன ஒன் ஹெல்த் உன்னுடைய இதயம் நலமாக இருக்கலாம் உன்னுடைய மனம் மிக சிறப்பாக இருக்கலாம் இது ரெண்டும் பத்தாது வேற என்ன பத்தணும் வேற என்ன வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் என் பூமிக்கு அடியில் நெளியக்கூடிய மண்புழு நலமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ காற்றில் ஆடக்கூடிய வேப்ப மரத்தினுடைய அதன் பூக்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பூவில் இருக்கக்கூடிய தேனை உறிஞ்ச வரக்கூடிய தேனீக்கள் நலமாக இருக்கணும் மேலே பறந்து கொண்டிருக்கின்ற பறவைகள் நலமாக இருக்க வேண்டும் இங்கேருந்து முந்நூறு நாலு கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் எல்லாம் நலமாக இருக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் நலமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்களும் நானும் நலமாக இருக்க முடியும் அதுதான் ஒற்றை நலம் ஒன் ஹெல்த் இனிமேல் ஹெல்த்தை தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்துலாம் பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை நான் மட்டும் நல்லா இருக்கேன் என் மைண்டு மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு பிரயோஜனமே இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய செடி கொடி மண்புழு அத்தனை பூச்சி புழுக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அவை எத்தனைக்கும் சேர்த்து தான் இந்த பூமி ஏன்னா மனிதனுக்கு மட்டும் பட்டா போட்ட பூமியாக இது சொல்ல போனால் மனிதன் தான் கடைசியாக வந்த ஒரு ஒரு பேரினம்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய இனம் நம்ம தான் கடைசியாக வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமி யாருக்கு உடையதுன்னு பார்த்தா யார் கூடைய தெரியுமா உண்மையிலே இந்த பூமி யாருக்கு உள்ளதாக முதல்ல இருந்துடும் நம்மெல்லாம் இந்த வருவாட்சி நம்ம நிறைய கோட்டாட்சியர்கள் நிறைய வருவாய் அலுவலர்கள் அங்கே இருக்காங்க அவங்களாம் தெரியும் ஒரு இடத்துல ரொம்ப வருஷமாக யாரா கூடியிருக்கா பல ஆண்டுகளாக யாரா கூடியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூமியில் பல ஆண்டுகளாக யார் கூடியிருக்கா இந்த பூமிக்கு பேரே வைரோஸ்பியர் வைரஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கோவிடு தான் அந்த கூட்டம் தான் அவங்களுக்கான பூமி தான் நாம விருந்தாளி நாமஸுக்கு ரொம்ப கடைசியாக லாஸ்ட்டாக
அப்ப அப்படி அப்படி கொஞ்சோண்டு இப்ப வந்த பூமி இப்ப வந்த மக்கள் இந்த பூமியில அப்ப இவ்வளவு நாளா இருந்த அத்தனை இனங்களையும் அழித்து அத்தனை இனங்களுக்கும் கேடு செய்து அவற்றே அழிக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் அதனாலதான் அவை திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிக்குது கோவிட் மாதிரியான நோய்கள் வருவதற்கான மூல காரணம் எல்லாம் சொன்ன கேட்டா சார் சீனாக்காரம் பண்ணிட்டான் சார் அமெரிக்காக்காரன் நினைக்கிறேன் இல்லை அமெரிக்காவும் சீனாவும் சேர்ந்து பண்ணிட்டாங்களோ இப்படி ஒரு ஒரு கான்ஸ்பிரசி தீர் எல்லா இடத்துலையும் ஓடிட்டு இருக்கு நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து தான் இதை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து தான் இது மாதிரி கோவிட் வந்து இங்கே குத்த வைக்கிறதுக்கான காரணத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி பல ஆய்வுகள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே வராங்க ஏன் இந்த மாதிரி உயிரிகள் உருவாகின்றன இந்த உயிரி வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்கி டக்குன்னு எக்ஸ்பிரஸ் ஒய் போட்டு கொண்டு வந்தாங்களா தெரியாது இருக்கலாம் அதற்கான சாத்தியங்கள் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அப்படி மட்டும்தான் வரும்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது இப்போ கோவிட் போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுல என் கண் பட்ட வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் முக முடி இல்லை இப்படி ஒரு காட்சி வரும் என்று நினைத்ததே கிடையாது முக உரை இல்லை எல்லார் மனசுலேயும் போயிடுச்சு ஒரே ஒருத்தர் தென்படுறாரு ஓரத்தில் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு இன்னும் இருந்தாலும் இருக்கும் உண்டு மற்றபடி ஒருத்தரையும் இல்லை ஆனால் யாருக்கு இனிமேல் வருமா அப்படின்னு கேட்டு இங்கே இருக்க படித்த நபர்கிட்ட கோவிட் போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் போயிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற பதில் தான் வருமே ஒழிய முழுமையாக அந்த கரோனா வைரஸ் போயிடுச்சான்னு தெரியாது உலக சுகாதார நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு சொற்றொடர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா கோவிடோடு வாழ பழகி கொள்ளுங்கள் ஏ தான் நாங்கள் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ தான் முதல்ல சொல்கிறாங்க அதோடு வாழ பழகிக்குங்க சரி அடுத்த கேள்வி இனிமேல் இப்படியான வைரஸ்கள் வருவதற்கான சாத்தியம் இருக்கா இருக்கு எத்தனை வைரஸ் வரலாம் கோவிடுக்கு பக்கத்தில் எத்தனை வைரஸ் வரலாம் ஒரு பத்து வைரஸ் வந்துருமா இன்னும் புதுசாக ஒரு அஞ்சாறு வைரஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு சின்ன நம்பர் தான் அப்படின்னா ஐபிசிசி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை வைரஸ் தெரியுமா நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியாது ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வைரஸ் இது மாதிரி வரலாமா என்னங்க செய்யறது ஒரு வைரஸுக்கே நம்ம தலையில நின்று தண்ணி குடிச்சிட்டோம் ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வைரஸ்கள் இதே போல் மனிதனின் நுரையீரலை தாக்க ஆக்சிஜனுக்காக ஓட வைப்பதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களையும் கொண்டு இருக்கு அப்படிங்க எப்படி எண்ணி பார்த்தாங்க சாத்தியங்களை அவர்கள் கணக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி கணக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வைரஸ் எல்லாம் பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லையா இவையெல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பனிப்பாறைகளினுடைய இடுக்குகள்ல இருக்கு இந்த பனிப்பாறைகள் இடுக்க இடுக்குகளுக்குள்ள ஹைபர்னேட் ஆகிருக்கு அப்படியே உறைந்து கிடக்கிறது மரணிக்கலை எப்பொழுது இந்த பனிப்பாறைகள் விலகிறதோ எப்பொழுது அதற்கான அது உயிர் வெளியே போவதற்கான தகவமைப்புகள் கிடைக்கிறதோ அப்போ வெளியே போயிடும் அதுக்கு என்ன சாத்தியம் ஆமாம் அண்டார்டிக்காக போகிறாங்க கப்பலில் போகிறாங்க அவன் சொல்கிறான் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் அளவு நூற்றி எழுபத்தாறு சதுர கிலோமீட்டர் நான் கணக்கு பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு டிஸ்ட்ரிக் சேர்ந்துருக்கீங்க அத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் அளவுள்ள ஒரு பனிப்பாறை புஷ்னு உரியிருச்சு தனியாக மாறிடுச்சு அப்போ அந்த ச அந்த பனிப்பாறைக்கு உள்ளே இருந்த அத்தனை வைரஸும் கடல் மேல் பரப்பிலேயோ இல்லை பக்கத்துலேயோ வெளியே போயிருக்கும் திபத்துக்கு மேலே திபத்து இருக்கு இல்லையா அந்த திபத்து மேலே பல மில்லியன் வருஷம் உறைந்திருக்கிற பனிப்பாறைகள் பல விஷயங்கள் அப்படியே உடஞ்சி உடஞ்சி விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பனிப்பாறைகள் உருகும் போதெல்லாம் அங்கேருந்தெல்லாம் அவங்க போகிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்குள்ளேலாம் வைரஸ் இருக்குது இந்த வைரஸ்கள் நம்மை தாக்குவதற்கான அத்தனை வலிமையும் வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க சார் என்ன தான் செய்கிறது ரைட்டு இப்படிலாம் சொல்கிறீங்களே ஊரை விட்டு இந்த வீட்டு போகும்போது எல்லாரையும் ஒரு வயிற்ற கலக்கி விட்டு போகலான்னு போகிறீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலா உண்மையில் நாம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்லைன்னா குழந்தை பிறந்த உடனே அங்கேயே டெலிவரி பார்த்த அடுத்த கணத்தில் உள்ளே இருக்க ஒன்றரை லிட்டர் லிட்டத்தையும் உறிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் நல்ல வேக்சினாக ஏற்றி விடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துருமா தெரியாது அப்படி கூட யோசிச்சாலும் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் முடியுமா சாத்தியமா எத்தனை வைரஸுக்கு நம்ம அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் என்னென்னா எது வந்தாலும் அதை என்னை தாக்காதபடி எப்படியான வைரஸ்கள் வந்தாலும் அது நீயும் இருந்துக்கோ இந்த பூமியில் உனக்கு இடம் இருக்கு நீயும் சந்தோஷமாக இரு நானும் சந்தோஷமா தெரிகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலைக்கு நலம் நம்மை நகர்த்த வேண்டும் நண்பர்களே அப்படி நகர்த்தணும்னா என்ன செய்யணும் அதுக்குத்தான் இன்றைய உரை இரண்டு விஷயங்களை ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு விஷயங்களை ஒட்டியே நம்ம பேச்சு இருக்கலாம் முதல் விஷயம் இந்த தொற்று நோய்களினுடைய பிடியிலிருந்து நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை எப்பட
அது என்ன சார் தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் சக்கரை வியாதி இரத்த கொதிப்பு புற்றுநோய் மாரடைப்பு நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள் உளவியல் நோய்கள் இவை எல்லாத்தினால தான் மரணம் மிகப்பெரிய அளவு நடந்து கொண்டிருக்கு எவ்வளவு எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் உலகம் முழுக்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிற டேட்டா என்னென்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெத் ஆட்ரிபியூட்டட் டியூ டு தி நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்போ எவ்வளவு கவனமாக இருக்கணும் சார் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்ன சார் பண்ண போகுது சக்கரவேதியெல்லாம் என்ன சார் பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே யோசிச்சு பார்த்தா அதனுடைய புள்ளி விவரங்களையும் நடந்து கொண்டு இருக்கிற விஷயங்களையும் பார்க்கும்பொழுது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அச்சமாக இருக்கிறது இந்த கோவிட் காலத்திலேயே நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு செய்தி தினம் தினம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரும் ஒரு மருத்துவத்தினுடைய மருத்துவத்துறையினுடைய செயலரும் மாலை நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க இன்றைக்கு காலையிலேருந்து நாற்பத்தி மூணு பேர் தமிழ்நாட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க அதில் ஒரு கோ மார்பிலிட்டி இருக்கிறவங்க முப்பத்தெட்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்களா இல்லையா அந்த கோ மார்பிலிட்டிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் மருத்துவ உலகம் மட்டுமே பேசி கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு எல்லா வெகுஜன மக்களுக்கும் அந்த கோ மார்பிலிட்டிங்கிற வார்த்தை வந்து பழகிடுச்சு அந்த கோ மார்பிலிட்டி தான் இந்த தொற்றாத வாழ்வியல் நோயில் ஏற்கனவே அவத்தைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களை தான் அந்த கோ மார்பிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தொற்று நோய் வந்தாலும் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய இடம் தொற்றாத வாழ்வியல் நோய் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் நண்பர்களே நான் திட்டக்குழுவில் தமிழக அரசினுடைய திட்டக்குழுவில் இருக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக பல புள்ளி விவரங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் ஸ்கீம்லாம் போகும்போது எத்தனை பேருக்கு போகுது எவ்வளோ பேருக்கு நோய் இருக்குது என்ன மாதிரி இன்டர்வென்ஷன் நடக்குது அந்த இன்டர்வென்ஷனில் பலன் கிடைக்கிறதா எத்தனை மக்கள் பயன்பெறுகிறார்கள் என்கிற புள்ளி விவரங்கள்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அந்த புள்ளி விவரங்களை பார்க்க பார்க்க உண்மையிலே சில நேரங்களில் மண் மனம் பதை பதைக்கிறது தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒம்பது கோடி பேர் இருக்கும் இந்த ஒம்பது கோடி பேரில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து சதவீதம் பேர் டயபெட்டிக் ஒட்டுமொத்த இந்திய வரைபடம் எடுத்தோம்னா ஒட்டுமொத்த இந்திய வரைபடம் எடுத்தோம்னா கடைசி கூம்பில் இருக்கிற ரெண்டு மாநிலம் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு கேரளம் ரெண்டு பேருக்கு இடையில தான் தொடர்ந்து போட்டி யார் முதல் டயபெட்டிக் கேபிட்டல் இந்தியாவுடைய டயபெட்டிக் கேபிட்டல் கொஞ்ச நாள் கேரளா கொஞ்ச நாள் தமிழ்நாடு கொஞ்ச நாள் கேரளா ஆனால் கடந்த மூணு வருஷமாக நம்ம விடலையே நம்ம தான் முதலிடம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது டயபெட்டிக் அதுக்கப்புறம் ஊட்டி ஊட்டி பார்த்தோன்னா ஓரத்தில் பஞ்சாபில் அடுத்து ரொம்ப அதிகமாக டயபெட்டிக் இருக்காங்க நான் பல காலம் யோசித்திருக்கிறேன் அரிசி அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய மாநிலங்களில் தானே இது அதிகமாக வருது அரிசிக்கும் இதுக்கும் பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னு தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்களே இந்தியாவில் யாரெல்லாம் அரிசி அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டை விட அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய மாநிலம் தெலுங்கானா மிகப்பெரிய அளவில் அரிசி சாப்பிட்றாங்க பெர் கேபிட்டா ஒரு தனி நபர் அரிசி பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் எடுத்து பார்த்தா அதிகமாக சாப்பிட்றது ஒரிசா ஆனால் அங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக டயபெட்டிக் இல்லை நம்பரில் ஏன் ஏன் தமிழ்நாட்லேயும் ஏன் கேரளாலேயும் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு விஷயம் ஒத்து போகிறது என்ன விஷயம் ஒத்து போகுதுன்னா இந்தியாவில் மிக வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலங்களில் ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரளா பஞ்சாப் தான் அப்போ வளர்ச்சிக்கும் சர்க்கரை வியாதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது வெறும் அரிசிக்கும் சர்க்கரை வியாதிக்கும் இல்லை வளர்ச்சிக்கும் சர்க்கரை வியாதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு மற்ற மாநிலம் மகாராஷ்டிரா தான் வளர்ந்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா பாம்பே வளர்ந்துருக்கு புனே வளர்ந்துருக்கு ஆனால் அங்கே இருக்கிற பல குக்கிராமங்கள் நம் மாவட்டத்தினுடைய கிராமங்களுக்கு கிட்ட நிற்க முடியாது அங்கே அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது ஆனால் நம்ம மாநிலத்தில் தான் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மிக அதிக அளவில் இருக்கு ஆனால் அந்த வளர்ச்சியின் ஒரு விலையாக நம் சர்க்கரை வியாதியை வாங்கியிருக்கோம் சரி சக்கரை வியாதி இருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவினுடைய புள்ளி விவரங்களில் சில எல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சொல்றாங்க ஆனால் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நம்பர்னா பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு பர்சன்ட் ஒம்பது கோடி பேரில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் எத்தனை பேர் கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் கோடி ஒன்னே கால் கோடி பேருக்கு ஒன்று டயபெட்டி இல்லைன்னா ஐஜிடின்னு சொல்லக்கூடிய இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் சக்கரை வியாதி வருவதற்கு முந்தைய நிலை வந்துருமா வராதான்னு தெரியாது ஆனால் கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு ஏழு டயபெட்டிங் சொல்லலாம் அது மட்டும் ஒன்னே கால் கோடி பேர் இந்த ஒன்னே கால் கோடி பேரில் எத்தனை பேர் கட்டுப்பாட்டில் இந்த சர்க்கரை வச்சுருக்காங்க பல அமெரிக்காவில் சர்க்கரை கூட தான் யூரோப்பில் பல மாநில மா நாடுகளில் சர்க்கரை கூட தான் ஆனால் அங்கே என்ன கட்டுப்பாடு இருக்குது நம்ம ஊரில் என்ன கட்டுப்பாடு இருக்குன்னா வேதனையாக இருக்கிறது நண்பர்களே பத்து புள்ளி மூணு சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க ஒரு கோடி பேரில் பத்து லட்சம் பேருக்கு த
இன்னொரு குரூப்ட்ட கேட்டாங்கன்னா சார் நான் ரொம்ப கவனமாக தான் இருக்கேன் நேற்று மைசூர் பா வச்சுட்டாங்க என்ன செய்யுது அதை வச்சுட்டு போக முடியுமா அது லைட்டாக கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் சார் முந்தானத்து ஊர்லேருந்து மாம்பழம் வந்துருச்சு ஆஃபீஸில் மீட்டிங்கில் சக்கரை போட்டு தான் சார் டீ கொடுத்தாங்க நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தை தினம் தினம் சொல்லி தன்னோட ஹெச்பிஎன்சி கூட இருக்கிறதுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு காரணம் எங்கிட்ட வரக்கூடிய என்னுடைய நோயாளிகளில் பார்க்கும்போது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பர்சன்ட் டயபெட்டிக் தான் அவங்க வந்து இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை காட்டும் போது முந்தின நாள் எடுத்துன்னு சர்க்கரை அளவு எடுத்து வருவாங்க ஏன் சார் நான் சொல்லி முடிக்கிறதுல அந்த நேற்று ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டேன் சார் அதனால் மற்றபடி நான் நல்லா தான் இப்படியே காரணம் சொல்லி சொல்லி தொண்ணூறு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கா சரி இதனோட விளைவு என்ன தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இப்படி இருக்காங்கன்னா என்ன விளைவு அதற்கும் அறிவியல் என்ன பதில் சொல்லுது தெரியுமா இந்த தொண்ணூறு லட்சம் பேரில் முப்பது சதவீதம் பேர் முப்பது சதவீதம் பேர் தன்னுடைய வாழ்நாள்லேயே மாரடைப்பையோ புற்றுநோயவோ சிறுநீரக செயலிழப்பையோ கண்டிப்பாக பெறுவாங்கங்கிறான் முன்னாடி மாதிரி இப்போ நம்முடைய முதுமை காலம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ முதுமை தமிழ்நாட்டினுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ செவன்டி த்ரீ போயாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எண்பது வரைக்கும் வந்துடும் ஆனால் ஆரோக்கியமான முதுமையாக இருக்குமா தெரியாது அன்றைக்கி இருந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்டரில் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு காலையில் எழுந்து ஒரு வாக்கிங் போய்ட்டு பேரம்பேத்திகள்டெல்லாம் பேசிட்டு சந்தோஷமாக ஒரு முதுமை இருக்குமா தெரியாது சார் ஆறு மணிக்கு டயாலிசிஸ் போகணும் எட்டுக்கு திரும்பி வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் பொரியல் மாதிரி மாத்திரை இருக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது இங்கே போக முடியாது இப்படியான முதுமைக்குள்ளே தான் நம் மக்களில் பல பேர் சிக்கி கொண்டிருக்காங்க இன்னும் வர இருக்கிற காலத்தில் இது மிக மிக அதிகமாகும் என்று அறிவியல் உலகம் சொல்லிகிட்டே இருக்கு ஒரு மருத்துவமனை அரசாங்கம் ஒரு நிர்ணயிக்கிறதுக்காக ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது சென்னையில் ஐநூறு பெட் உள்ள ஐநூறு டயாலிசிஸ் சென்டர் உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டலாமா அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இப்போ நான் சும்மா எதை செய்ய ஐநூறு டயாலிசிஸ் யூனிட் போடணுமா ஒரு டயாலிசிஸ் ஒரு நாளைக்கு ஆறு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்போ மூவாயிரம் பேரை ஒரு நாளைக்கு பண்ணணுமான்னு சொல்லி பேசுனா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா இருக்கிற சக்கர வியாதி அளவு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சார் மூவாயிரம் பேர்லாம் பத்தாது சார் ஆயிரமாக போடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறேன் இது யாருக்கு விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற ஒரு மக்கள் குடிக்கு கூட மூவாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு பத்தாதுங்கிற நிலைமையை நோக்கி தான் போய்கொண்டிருக்கோம் நண்பர்களை இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஏதோ விஜயகாந்த் படத்தில் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஒத்தனையும் பதை பதக்க வைக்கிறது நமக்கு இப்படியான சூழலில் தான் நம்ம கோவிட் வருமா வராதா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்துருமா வராதான்னு நினைக்கிறோம் ஒரு பக்கம் சர்க்கரையே ரத்த கொதிப்பையும் மாரடைப்பையும் சிறுநீரத்தை கொண்டு வர்றது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் யாருக்கு சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இல்லையோ அவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்கள் வரும்போது நுரையீரலின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கு ஸ்கோர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா சார் கோவிட் ஸ்கோர் உங்களுக்கு என்ன ஏதோ கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கேட்ட மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் பார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனுக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியதுவாமேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அது வந்து பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசும்போது திருமூலர் பாடின பாட்டு காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனுக்குனா சரியாக நல்ல பிராணாயாமத்தில் வந்து பூரகம் ரேசகம் கும்பகம்னு காற்றை பிடிச்சு கணக்காக மூச்சு விட்ருக்கவனுக்கு கூற்றை பற்றி கவலையே இல்லை அதுதான் அதனோட அர்த்தம் ஆனால் நம்ம எல்லாம் எப்படி இருந்தோம் எஸ்பி ஓட்டு வந்து நைன்டி ஃபைவ் சார் நைன்டி த்ரீ சார் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனாக கையில் வரைய மாட்டிட்டு சில பேர் ஆப்பிள் வாட்சை மாட்டிக்கிட்டு அதில் கணக்கறிவாளனாக இருக்க வேண்டிய காலத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து கோவிட் நம்மளை தள்ளி விட்டதல்லவா ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஹோட்டல்ல இருந்து இறங்குறதுல இருந்து கார் வரையும் கார்ல இருந்து இறங்குற வரையும் நிறைய பேர் என் கூட இருந்து அன்பா செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு தான் கொஞ்சம் பயமா பயந்து பயந்து இருக்கேன் எனக்கு செல்ஃபி எடுக்கிறதுல இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு எனக்கு அது என்னமோ செல்ஃபி எடுக்கிறது ஆதார் கார்டு போட்டோ மாதிரிதான் வருது ஆனாலும் நம்ம எடுக்கிறோம் ஏன் பயம்னா ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு முறை பொள்ளாச்சியில பேசிட்டு கோயம்புத்தூர்ல வந்து வண்டி ஏறணும் ட்ரெயினு லேட் ஆக போகுதுன்னு பதினொன்றரை மணிக்கு ட்ரிவாண்ட்ரா நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் போட்டேன் நான் வந்துட்டேன் வந்த பிறகு தான் தெரியும் ட்ரெயின் ரெண்டு ஹவர் லேட்டுன்னு அதாவது மிட் நைட்டு ஒன்றரைக்கு தான் வருவானான் ஒரிஜினலாக சென்னைக்கு போகிறவங்களாம் நல்ல ட்ரெயினில் போயிட்டான் ப்ளூ மவுண்டனு சேரனு எல்லாம் போயிட்டான் நம்ம மாட்டிங்க ஒரு ஒரு மணிக்கு நான் மட்டும் தனியாக பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த ட்ரெயினுக்காக பார்க்குறேன் திடீர்னு ஒரு போலீஸ்காரு
நான் மொத்தமே அவர் தோல் கீழே இருக்கேன் இப்படின்னாரு முகம் பார்த்தா நல்லா இல்லை சரி முகம் தான் நல்லா இல்லையே கொஞ்சம் ஸ்டைலாக நிற்போன்னு சுவாமி விவேகானந்தரை மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சுவாமி விவேகானந்தர் இப்படி கை கட்டி இப்படி நிற்பார் ஸ்டைலாக விவேகானந்தரை மனசில் நினைஞ்சுன்னு இப்படி நின்னேன் அந்த போலீஸ்கார் ஒரு வார்த்தை சொன்னாருங்க என்ன சார் அக்யூஸ்ட் மாதிரி கை கட்டி நிற்கிற கையை கீழே இருக்கு சார் அது அதிலிருந்து செல்ஃபி எடுக்கும்போது கை கட்டுறதா நீட்டுறதா ஒரு டென்ஷன் ஏறினே இருக்கும் ரொம்ப ஒன்றே ஒன்று இந்த புத்தக திருவிழாவை அரசாங்கம் நடத்துறதுக்கு முன்னிருந்து நடத்துறதுக்கு அரசுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வாசிப்பு என்ற பழக்கத்தை மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நல்ல உள்ளத்திலே இதை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேருங்க எல்லா புக் ஃபேர்லையும் பார்க்குறோம் ஆயிரக்கணக்கில் வராங்க வராங்க போகிறாங்க அவ்வளோதான் வருபவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நூறு ரூபாய்க்காவது ஒரு புத்தகத்தை வாங்கினால் இந்த அரசாங்கத்துடைய எண்ணம் நிறைவேறும் இந்த புத்தக திருவிழா எதுக்கு நம்ம வச்சோமோ அது நிறைவேறும் என் ஃப்ரெண்டுங்க படித்தவன் அவன் சொன்னான் புக் ஃபேர் வந்தேன்டா இது இல்லை வேற ஒரு ஊர் புக் ஃபேர் போனேன்டா சில குறைங்க இருக்குடா வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா நான் கூட நினச்சேன் ஏதோ புக்கு தேடி இருக்கான் போல இருக்கு இவன் தேன புக்கு கிடைக்கல அதுக்காக குறைன்னு சொல்கிறானோ நம்மளுக்கு தான் பப்ளிஷர் தெரியும்ல என்ன புக்குடா அப்படின்னா புக்கு இல்லைடா எப்பவுமே எக்ஸிபிஷனில் டெல்லி ஆப்பளம் போடுவானுங்க இங்கே ஒன்றும் காணும் அப்படின்னா அந்த டெல்லி ஆப்பளன்றது இவ்வளோ பெருசு இருக்குங்க அதை எவன் கண்டுபிடிச்சான் எவன் சாப்பிட்றான்னு தெரியாது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திய அன்பருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அறிமுகம்னா அவ்வளோதான் இருக்கணும் மோகன சுந்தரம் பேசுவார் இந்த தலைப்பு முடிஞ்சு போச்சு சில பேர் அறிமுகப்படுத்துறேன்னு நம்மளை சாவடி பார்க்க பார்த்துக்கிறீங்களா மோகன சுந்தரம் யார் தெரியுமா அப்படின்ட்டு அவங்க பாட்டும் சொல்லினே இருப்பாங்க உட்காந்து இருக்க நமக்கு பயமாக இருக்கும் இவர் நம்ம தான் சொல்கிறாரா அவரை சொல்கிறாரா இல்லை அவரையோ சொல்லிக்கிறாரா புரியாது சார் அறிமுகப்படுத்துறதே ஒரு கலை சார் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது என் ஃப்ரெண்டு அவன் ஃப்ரெண்டை கிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்துகிறான் நேராக போய் மோகன சுந்தரம் பட்டிமன்றம் பேசுகிறவர்னா முஞ்சி போச்சு அதை விட்டான் என்னை கூட்டி போய் நிற்க வச்சுட்டு அவனை பார்த்து இவன் சொல்கிறான் இவரை தெரிதா பாரு அப்படின்னான் அவன் என்னை பார்த்தான் பார்த்துட்டு தெரியலன்ட்டான் நமக்கு அவமானமாக போயிடுச்சு அப்போ விட மாட்டான் நல்லா பாரு அப்படின்னான் அவன் நல்லா பார்த்துட்டு தெரியலன்ட்டான் டே உத்து பாருன்னான் அவன் என்னமோ நக்கீரா உத்து பாருன மாதிரி உத்து பார்த்தான் தெரியலன்ட்டான் அப்போ அதை சொல்லியிருக்கணும் சார் அதுவும் சொல்லலை டிவியில் வருவார்ரா அண்ணா அவன் என்னை பார்த்துக்கிட்டே யோசிக்கிறான் டிவியில் இருந்தாலும் எதில் வருவான் எந்த சேனலில் வருவான் எந்த ப்ரோக்ராமில் வருவான் குங்கும போட்டு வச்சுருக்குறான் காலையில் ஜோசியம் சொல்லுவானா இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இது பேர்னா பாட்டை டெடிக்கேட் பண்ணுகிறேன் அவனா நியூஸ் வாசிக்கிறவனா இல்லை நைட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலே மருந்து விற்பானே அவனா அவனுக்கு தெரியல யாருன்னு தெரியலன்ட்டான் சார் அப்போவும் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் பட்டிமன்றம் பேசுவாருண்ணா அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் சார் சே பட்டி வந்துடுமா நான் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்ட்டான் சில பேர் இருக்காங்க நம்ம இறங்கின ஒன்று நல்லா பேசுனீங்க சார் அப்படின்னாங்க சில பேர் அவங்க இஷ்டத்துக்கு கேட்பாங்க அன்றைக்கி இறங்கின ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சார் உங்கள் அப்பாவும் பட்டிமன்றம் பேசுவாரா அப்படின்னா அவருக்கே அவருக்கு ஏன் அது தோணுச்சுன்னே தெரியல அப்புறம் நான் சொன்னேன் நாங்கள் என்ன சித்த வைத்தியசாலியாக நடத்துகிறோம் பாட்டனார் முப்பாட்டனார் முதல் பாட்டனார்னு அதாவது இன்றைய எனக்கு தந்த தலைப்பு ரொம்ப ஒரு நல்ல தலைப்பு தலைமை உரை ஆற்றும் போது நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் ஏன்னா தனமும் இன்பமும் வேண்டும்ன்றதுக்கு அப்படி கூட எடுத்துன்னு போகலாமான்னு அவரும் எனக்கு சொல்லி இவ் எல்லா டென்ஷன் ஆக்கிட்டார் நம்ம அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆனால் பேச மாட்டோம் அதாவது இது பாரதியுடைய வாக்கு மகாகவி பாரதி எழுதியது தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தனம் வேண்டும்னு நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லை வாழ்க்கையில் இன்பம் வேண்டும்னு நிறுத்தி இருக்கலாம் பாரதி ரொம்ப கெட்டிகாரத்தனமாக தனமும் உண்மை தொகை போடுறான் இன்பமும் வேண்டும் பாரதியுடைய கனவு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கனவு 
அவன் எழுதும் போது சொல்றான் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசம் ஆவது விரைவில் வேண்டும்னா வயசான காலத்தில் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இல்லை எனக்கு எது கிடைக்கணுமோ அது சீக்கிரம் கிடைக்கணும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் சரி தரணியில பெருமைனா என்னென்ன வேணும்ன்றத லிஸ்ட் போடுறோம் தனம் வேண்டும் இன்பம் வேண்டும் பாரதிக்கு அந்த காசு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட காலத்திலேயே வாழ்ந்து 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 செல்வம் என்ற என்ன எண்ணம் எப்போதுமே அவனுக்கு உள்ள உண்டு புதிய ஆத்திச்சூடி எழுதும் போது கூட சொல்றான் பணத்தினை பெருக்குன்றான் பணத்தினை பெருக்கு விநாயக நான்மணி மாலை எழுதுக்கும் போது சொல்றான் கணக்கும் செல்வமும் நூறு வயசு இதையும் அதான் நூறு வயசு இருக்கணும் செல்வம் எப்படி தெரியணும் கனமா அதை தாங்க முடியாத அளவுக்கு செல்வத்தை தரணும் தரணி கடவாய் அப்படின்னு வேண்டுகிறான் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா பாரதி கனவு கண்ட இரண்டுமே நடக்கவில்லை அவன் உயிரோடு இருக்கிறவரை அவன் கண்ட கனவு சுதந்திரம் அது அவனுக்கு கிடைக்க அதுக்கு முன்னாலேயே இறந்துடுறான் செல்வம் கிடைக்கவே இல்லை கடைசி வரையும் ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப மனசு சங்கடமாகி பராசக்தியிடம் வேண்டுகிற பொழுது உப்புக்கும் மிளகாய்க்கும் நான் கஷ்டப்படுற மாதிரி என்னை வச்சுருக்கிய இதே மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா நான் நாத்திகன் ஆயிடுவேன்றான் ஆக தனமும் கல்வியும் வேண்டும் உண்மைதான் சார் தனம் வந்தா பெருமை வரும் இன்பம் வருமா நம்ம நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சோம்னா அது எப்படி சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைன்னா ஐடி வரும் இன்பம் வருமா சார் வாழ்க்கையில் எது வெற்றி அப்படின்னு நான் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் பணம் சேர்க்கறது வெற்றி ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சார்னா வசதியாக இருந்துட்டு போனால் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சார்னு இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் எனக்கு ரெண்டு எங்கள் தாத்தா அவருடைய தம்பி ரெண்டு ரெண்டு பேர் எங்கள் பெரிய தாத்தா நல்ல வேலையில் இருந்தார் எங்கள் பெரிய தாத்தாவுக்கு பதினேழு குழந்த அதை தவிர டெய்லி வேலைக்கு போயின்னு இருந்தார் வீடு வாசல் எல்லாம் வச்சுட்டு இறந்துட்டார் இன்னைக்கு வீடு வச்சுட்டு போனதுனால என்னோட ஹாலில் அவர் இருக்கார் இன்னும் எங்கள் தாத்தா பெரிய தாத்தாவோட படம் இருக்கு எங்கள் சின்ன தாத்தா பேர் மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியும் சார் அவர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸோட படையில் சேர்ந்து சுதந்திரத்துக்காக போறதுனால தான் சொல்கிறாங்க பேர் மட்டும் தான் தெரியும் அவர் ஃபோட்டோ கிடையாது அவருக்கு வரலாறு இல்லை இந்த இந்திய சுதந்திரத்துக்காக எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய இன்னுயிரை ஈர்த்து வரலாறே வரலாறுலேயே இல்லாமல் இருக்கிற ஆளில் எங்கள் சின்ன தாத்தா ஒன்று எங்கள் குடும்பத்திற்கே அவரை பற்றி தெரியாது அப்போ எது வெற்றினா பணம் நிறைய வச்சுட்டு இருந்தால் வெற்றி இன்றைக்கி நம்மளே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எதை யாரை ரோல் மாடலாக சொல்கிறோம் சார் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் யாரை சொல்லியிருந்தோம் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது இப்ப பில்கேட்ஸ் அதானி அம்பானி அட்லீஸ்ட் விஜய் மல்லையா நீ எப்பன்னா போ பணம் சம்பாதிச்சது அவ்வளவுதான் இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டினுடைய கடவுள் என்றால் அது பணம் தான் பணம் இல்லாதவன் விரக்தியில இறந்து போகிறான் இல்லை வாழ்ந்து கொண்டு விரக்தியிலேயே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் பணம் இருப்பவன் தான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறான் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அது நடக்குது இருந்து அவன் காலத்திலேயே பணத்தை இழந்து விட்டவன் விரக்தியிலே சாகிறான் இதான் வாழ்க்கையோட உண்மை பணம் வர்றது முக்கியம் இல்லைங்க அது தருகிற இன்பம் முக்கியம் இல்லை அதை தக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் நான் இந்த தனமும் இன்பமும் வேண்டும் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தலைப்பிள்ளையே நிற்கிறேன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ச தலைவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு அறுபது நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன் அதனால் நீங்கள் அந்த விஷயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா நல்லா ரசிக்கிறீங்க அதனால ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது ஒரு பேச்சாளருக்கு எது மரியாதைனா ரசிக்கும் போதே நிறுத்திடணும் தெரியாத பேச்சாளர் மாட்டிப்பான் ஆமாங்க ஒரு பேச்சாளர் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் ஜனங்க கைத்தட்டி ரொம்ப ஆரவாரமாக இருந்தாங்க குஷி ஆகிட்டார் நல்லா ரசிக்கிறாங்களே இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் அட்டு பேசுகிறவனை பற்றி கவலையே இல்லை இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் ஜனங்க பெருந்தன்மையாக கம்முன்னு இருந்தாங்க இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க 
ஃபஸ்ட்டு சிறு ரோல் வந்து ஒருத்தர் நேராக வந்து பக்கத்தில் நின்னான் என்ன இங்கேயே வந்துட்டா அப்படின்னாரு பேசுடா பேசு உன்னால் எவ்வளோ முடியுமோ பேசு இல்லை அதுக்கு இல்லை நீங்கள் ஏன் இங்கே வந்தீங்க நீ போய் உட்காரு நான் அரவர் பேசுகிறேன் ஏன் நான் உட்காந்து பாடுறா தெரிய முதுவரி ஆளாளுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் போட்டு உயிர் எடுக்கிறேன் ஏதோ வந்த மரியாதைக்கு சீக்கிரம் முடிக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி பணம் இருக்கணும் என்னோடய ஃப்ரெண்டுங்க என் வாழ்க்கையில் பார்த்தது என்னோடய ஃப்ரெண்டு இங்கே நல்லா படித்தான் ஐஐடி மெட்ராஸ் கோல்டு ரேங்க்கு யுஎஸில் செட்டில் ஆனான் மிகப்பெரிய வேலை லட்சக்கணக்கில் பணம் நான் அமெரிக்கா போகும்போது அவன் வீட்டுக்கு போகிறதா அசந்துட்டேன் கோட்டை மாதிரி ஒரு வீடு செல்வ செழிப்பில் இருந்தான் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஹாலு கிட்டு போவான் அலெக்ஸா டிவி ஆன் அப்படின்னா டிவி ஆன் ஆகிடும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா வாங்கினது எல்லாம் இஎம்ஐ செல்வம் இருக்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அவ்வளோதான் கொரோனா வந்தது வேலை போச்சு நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளேயே என்னுடைய நண்பன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் மொத்தமாக போச்சு அப்போ தனம் வந்தால் இன்பம் வந்துருமா வராது தனம் மட்டும் வந்தால் இன்பம் வராது அந்த தனத்தை நாம் எப்படி காத்து கொள்கிறோம் என்பதிலே தான் இன்பம் வாழ்க்கையில் வரும் என்பது தான் உண்மை நிறைய பேர் அர்த்தமே தெரியாமல் பணத்துக்கு பின்னால் ஓடினர் தான் சார் பணம் இருந்துட்டால் போதும் சார் எது பற்றியும் கவலை இல்லை சார் அதானே இன்பமே வாழ்க்கையில் நான்லாம் நைட்டில் டெய்லி பேப்பர் பார்க்கும்போது முதல்ல பார்க்கறது பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சான்னு பார்ப்பேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனசு சுதாரிச்சுட்டேன் ஏன்னா டெய்லி குட்டி குட்டியாக ஹார்ட் அட்டாக் எதுக்குன்னு இப்போலாம் படுக்க போகும்போதே நானே மனசுக்குள்ளே நினச்சிப்பேன் நாளைக்கு பெட்ரோல் விலை ரெண்டு ரூபாய் ஏறும் அப்படின்னு போத்தின்னு படுத்துருவேன் காலில் எழுந்து பேப்பரை பார்ப்பேன் ஒரு ரூபா பாஞ்சு பிசா ஏறி இருக்கும் அப்பா எண்பத்தஞ்சு பிசா லாபம் அப்படி நமக்கு தெரிஞ்ச இன்பம் அவ்வளோதான் சார் கேஸ் விலை ஏறினே போகுது சார் ஜிஎம் கிட்டே போய் கேட்குறேன் சார் கேஸ் விலை ஏறினே போகுது சம்பளம் அப்படின்னா நல்ல காலம் ஞாபகப்படுத்தினப்பா கேன்டீனில் உப்மா விலை இன்னிலேருந்து ஜாஸ்தி பண்ணலான்னு இருக்கிறோன்னு எவ்வளோ சார் நான் அறுபது ரூபா அறுபது ரூபாக்கு அந்த உப்மா சாப்பிட்றது நான் ரெட்டு சாப்பிடலாம் கேன்டீனில் அறுபது ரூபான்னாரு சார் ஒரு சினிமா முன்னெல்லாம் சினிமாவுக்கு போக முடியலங்க நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டு அதுவும் மாலில் இருக்கிற சினிமா குடிக்கிற தண்ணி கூட அங்கே தான் வாங்கணும் பார்க்கிங்க்குன்னே தனி டிக்கெட்டு வாங்குகிறான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆக எல்லாவற்றுக்குமே பணம் என்பது தான் அடிப்படையாக இருக்குது சரி பணம் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா செல்வம் இருக்கிறவனுடைய நிலைமையே வேறு மதிக்க தக்க தக்காத மதிக்க யாரெல்லாம் மதிக்க வேணாமோ அவங்களெல்லாம் மதிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அவங்ககிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா சார் செல்வம் இருக்கிறவன் ஓஷோ சொல்கிறாரு உங்ககிட்ட பணம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா உன்னோட பிரச்சனை எதுன்னு நீயே செலக்ட் பண்ணிக்கலான்றாரு பிரச்சனை வர்றதில்ல எந்த பிரச்சனையன்றத நீயே செலக்ட் பண்ணிக்கலான்னு அந்த அளவுக்கு அற்புதமாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழலாம் பணம் இருந்தால் சமூக அங்கீகாரம் பணம் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக உண்மை உறவுன்னு சொல்கிறது சார் உண்மையே சார் ஒரு பணக்கார ஃப்ரெண்டு இருக்கான்னா இன்விடேஷன் நம்ம வீட்டு கல்யாண இன்விடேஷனில் நம்ம பேரை போடுறான் அன்புடன் அப்படின்னு போட்டு பணக்கார ஃப்ரெண்டு பேர் போகிறான் ஏன்னா அவங்ககிட்ட பணம் இருக்குது பணம் இல்லை சொந்த தாய்மாமன் அவன் பேரை போட மாட்டான் கல்யாண இன்விடேஷனில் துட்டு இல்லை அவன் பேர் என்ன அவனுக்கு விட மாட்டானுங்க கல்யாணத்தில் வந்து கேட்பானுங்க சில பேர் கல்யாணத்துக்கு சண்டை போகிறதுக்குனே போவான் சண்டை நடுவில் கேட்பான் என் பேரை ஏன் இன்விடேஷனில் போடல அப்படின்வான் நீ வரக்கூடாதுன்னு தான் போடல நீ அதையே அங்கே போய் கேட்கக்கூடாது சண்டை போடுறதுக்குனே போவான் பணம் இருந்துச்சுன்னா எந்த பற்றியும் கவலை இல்லை இந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் சார் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் பணம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் நல்ல வேலை வாங்குறது முக்கியம் இல்லைன்னா கல்யாணமே ஆகாது நல்ல குணமான பையன் அப்படின்னு நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஒருத்தரும் வரமாட்டான் நீங்கள் ஹிண்டு பேப்பர் சண்டேயில் பாருங்கள் மாப்பிள்ளை தேடுறவங்க எப்படி தேடுறாங்க பார் வெல் செட்டில்டு மாப்பிள்ள அதனால தான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆனவனு கூட அனுப்புறானுங்க ஜாதகத்தை நீ என்ன கேட்ட வெல் செட்டில்னு கேட்ட நான் ரொம்ப செட்டில்டு அப்படின்னு வெல் செட்டில்னு அவ்வளோதான் 
சார் பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே சொல்கிறான் ஒர்க்கிங் இன் எம்என்சி கம்பெனி அப்படின்றான் அவன் அங்கே லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டராக இருக்கானா கிளர்க்காக இருக்கிறானா வாட்ச்மேனாக இருக்கிறானா என்ன சம்பளம் தெரியாது ஆக பணம் இருக்கிறதுன்றது ஒரு ஒரு கௌரவம் ஒரு சமூக அங்கீகாரம் சார் நல்லது செய்யணும்னா கூட பணம் தேவைங்க பணம் இல்லாமல் ஏதாவது பண்ண முடியுமா இப்போ இந்த 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 புத்தக திருவிழாவை நடத்துறதுக்கு அரசு பணம் செலவு பண்ணுது ஒரு மாவட்ட ஆட்சி ஆட்சியர் அலுவலகத்திலேருந்து பணம் செலவு பண்ணுறாங்க ஆக பணம் இல்லாமல் நல்லது கூட பண்ண முடியாது ஒரு கோயில் சீரமைக்கிறீங்களா பணம் தேவை பணம் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க ஒன்றே ஒன்று இன்றைக்கு மனிதனுடைய பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை பணம் தேவை என்பதை மன ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள சில பேர் சும்மா சொல்லுவாங்க காசு இன்னைக்கு வரோம் சார் நாளைக்கு போவோம் சார் மனுஷன் முக்கியம் இல்லைன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை காசு தான் முக்கியம் நீங்களே பழைய காலம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க முடியாது சார் குழந்த பிறக்கிறதுக்கு வராண்டாவில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அப்பா அந்த பா ஆள் உள்ளேருந்து ஆயமாக வருது லேபர் வார்டிலேருந்து உங்களுக்கு குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்ட்டு என்ன குழந்தன்னு கேட்குறான் இரநூறுவா கொடுந்து அதாவது நமக்கு என்ன குழந்த பிறந்துக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இரநூறுவா தரணும் ஸ்கூலு பாருங்கள் சென்னையிலலாம் ஒரு தெருவில் ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்குது அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் ஒரு ஸ்கூல் போர்டில் இங்கே ஆயா வசதி உண்டுன்னு போட்டிருக்கான் அப்படின்னா நான் உங்கள் குழந்தைங்களை சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஆயாவை வச்சு நாங்கள் பார்த்துப்போம் இங்கே ஆயா வசதி உண்டுன்னு இன்னொரு ஸ்கூலில் என்ன பண்ணிட்டான் இதை பார்த்துட்டு இங்கே ஆயாவுக்கும் வசதி உண்டுன்னு போட்டான் அப்படின்னா நான் தான் ஆயாக்களையும் நாங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிறோம் உங்கள் குழந்தைங்களை பார்த்துக்க மாட்டோமானு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க